അഞ്ചലിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും മാറി സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നതിന് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും പാർട്ടി മാറി സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നതിനാണ് മർദ്ദനത്തിന് കാരണമെന്നും ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണെന്നും സി പി എം കുറെ വർഷങ്ങളായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന അഞ്ചൽ സ്വദേശിയെ അഗ്നിജുവൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നിരുന്നു പാർട്ടി മാറി അന്നു മുതൽ തനിക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മർദ്ദനമേറ്റ് ആശുപത്രി കഴിയുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയോടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഏറെക്കാലം ഹിന്ദു ഐക്യതയിലും മറ്റ് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ചുമതലയിടുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് പാർട്ടി മാറിയുടെ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് വീട് കയറി ആക്രമിച്ചത് വീട് കയറി ആക്രമിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയും അനിയനെയും അവരെ ആക്രമിച്ചു വീടിന് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാവായ നൂഹു എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ് രജീഷ് ഗുണ്ടായ നിജിൽ മനു പിന്നെ തോപ്പുഴയുള്ള മിഥുൻ പിന്നെ ഒരു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും പേരും പിന്നെ കണ്ടാറിയുന്ന മൂന്ന് പേരും ആണ് വീട് കയറി ആക്രമിച്ചത് എൻ്റെ തലയ്ക്കും ഇരുമ്പൊടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അനിയനും പരിക്കുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും പരിക്കുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോട് കൂടിയാണ് അഗ്നിജീവൽ താമസിക്കുന്ന വീടിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് ഏഴോളം വരുന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ തന്റെ വീടിനു നേരെയും തന്നെയും വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും സി പി എം പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു വീടിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ജനന ചിലുകൾ തകർന്നതായും തന്റെ മകനെ കമ്പി വടി കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചതിനെതിരെ അഗ്നിജീവലിന്റെ മാതാവ് അഞ്ചൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി മാറിയതിനാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം ബി ജെ പി നിഷേധിക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും കൊലവിളി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായതെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാവ് രാജേഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റതെന്നും അതിനാൽ പോലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ബി ജെ പി പുനലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഉമേഷ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും വളരെ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ആകമാനം അഞ്ചലിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല സി പി എമ്മിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ പോയതിന് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പോയതിന് എതിർത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രചാര വേലകൾ നടക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സംഭവവും അതിന് പിന്നിലില്ല മറിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള രജീഷിനെ ഏതോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകൻ്റെ അരിഞ്ഞിനെ കള്ളൽ കേസിൽ കുടുക്കി എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് മാരകമായി ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉത്സുതമായ നടപടികളിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഡി വൈ എഫിൻ്റെ നേതൃത്വം പിന്മാറണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവകവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നിയമ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള നിരന്തരമായ ഈ അക്രമങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളക്കേസുകൾ എടുത്ത് അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമത്തെയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഈ നടപടികളെ രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായി വളരെ കരുത്തോടുകൂടി അഞ്ചൽ പോലീസ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മർദ്ദനമേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തന അഞ്ചലിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചികിത്സയിലാണ് ന്യൂസ് ബ